la navegación marítima es una actividad humana con miles de años de antigüedad. Partiendo de las balsas simples, apenas manejables, se consiguió un control progresivo de la navegación mediante la incorporación de elementos estructurales como son remos, velas, diferentes formas de timón, etc. Así como técnicas para conseguir la resistencia y estanqueidad de la estructura. Algunas barcas, ya ciertamente complejas, se han datado en más de 6.000 años en tumbas egipcias, aunque parece en este caso que se limitaban a la navegación fluvial. Estos elementos y el aprendizaje sobre técnicas de orientación permitieron la navegación marítima a distancias más alejadas de las costas. Los fenicios dominaban el Mediterráneo en el primer milenio antes de Cristo y ya tenían barcos dotados de remos y de velas. Los cretenses tenían comercio marítimo mil años antes y la primera batalla naval documentada eh, en historia fue hacia el año 1200 antes de Cristo entre chipriotas e hititas. En el otro lado del mundo, en los océanos Índico y Pacífico, la navegación oceánica permitió colonizar los archipiélagos de la Polinesia. Se cubrieron distancias de miles de kilómetros con canoas de un casco o más cuyo diseño todavía perdura. Por ejemplo, la cultura lapita llegó a Samoa y a Tonga entre los años 1300 y 900 a.C., en una dispersión que les alejó hasta 6.000 kilómetros desde su origen probable en el sudeste asiático. Puede decirse que la edad de oro de la navegación oceánica llegó con la segunda mitad del siglo XV. No solo con los viajes colombinos, sino con la apertura de rutas al Océano Índico por Bartolomeo Díaz o Vasco de Gama. Y por supuesto con la primera vuelta al mundo de la expedición Magallanes-Elcano que partió de España en 1519. Estos grandes viajes solo fueron posibles gracias a adelantos técnicos como la brújula, el astrolabio y la corredera, entre otros. La brújula, que permitía mantenerse en un rumbo concreto, con cierta aproximación, era un antiguo invento chino, probablemente del siglo II, cuya primera mención en Europa se conoce diez siglos más tarde, en el siglo XII. El astrolabio, que permite estimar la altura de las estrellas sobre el horizonte, fue conocido en el mundo islámico, como mínimo en el siglo VIII, pero solo llegó a Europa en el siglo XIII. Finalmente, la corredera, un sistema muy sencillo para estimar la velocidad del barco fue, a pesar de esto, aún más tardía, ya que probablemente no se implantó su uso general hasta el siglo XV. Sin embargo, en esta época aún había problemas por resolver. De hecho, uno de ellos no tuvo solución satisfactoria y generalizada hasta bien entrado el siglo XIX. De todos estos viajes, es evidente que el primero que realizó Cristóbal Colón fue el que tuvo una repercusión histórica de mayor importancia. A pesar de ello, debido a la fecha de dicho viaje y algunas peculiaridades de la navegación, aún hay incógnitas sobre, sobre este tema. Por ejemplo, la que nos interesa aquí en este trabajo es que no se sabe con exactitud la ruta que siguió. De hecho, ni siquiera hay seguridad sobre las características concretas de los barcos que se usaron en la expedición. Aunque suele hablarse de tres carabelas, de nombres conocidos, Santa María, Pinta y Niña, la idea más aceptada en estos momentos es que Colón armó una nao, la Santa María, nave capitana, y dos carabelas, la Pinta y la Niña. El aspecto más importante de esta cuestión es que la nao era una embarcación incapaz de navegar con viento lateral, por lo que su rumbo era, muy aproximadamente, el de viento en popa. Si el viento soplaba hacia el oeste, la nave tenía que ir hacia el oeste, o, si podía, echar ancla y quedarse esperando vientos más favorables. La carabela tenía más capacidad en la navegación, aprovechando el viento lateral, pero se sabe que los tres barcos siempre fueron juntos. Por lo tanto, los rumbos respecto al viento estaban limitados a las capacidades propias de la Santa María. Los motivos de que no se conozca la ruta con detalle se derivan de la determinación de longitud, latitud y distancia recorrida en cada día del viaje. Ya he comentado las limitaciones de los instrumentos de esta época, pero a esto se añade la escasez y poca fiabilidad de los datos que Colón incluyó en su diario. Comenzamos con que en dicho diario no hay datos de latitud ni de longitud. Sobre la longitud no hay sorpresa, es uno de esos parámetros que no se midió hasta muchísimo más tarde y su determinación con cierta fiabilidad solo fue posible cuando se dispuso de cronómetros exactos, siglo XIX o tal vez XVIII. La latitud podría haberse determinado con el cuadrante, el sextante no existía todavía. Pero en el diario solo se mencionan medidas en tres ocasiones y en todas ellas los datos se consideran pésimos, 
hasta el extremo de que Colón decidió dejar de tomarlos. Finalmente, la distancia recorrida es una incógnita, ya que no solo la corredera no se había inventado aún, sino que las estimaciones del diario son muy dudosas. Resulta que Colón reconoce que miente sistemáticamente para no alarmar a las tripulaciones por las grandes distancias recorridas. A pesar de esta información tan deficiente, es difícil resistirse a la tentación y se han planteado hipótesis sobre la ruta de esta primera expedición. En esta figura se puede ver una de ellas tal como aparece en un mapa de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. En esta propuesta, el viaje transcurre desde La Gomera en Canarias, a 28 grados de latitud norte, hasta arribar al supuesto punto de llegada, la isla de San Salvador, a 24 grados de latitud igualmente norte. Es una trayectoria bastante directa, salvo una pequeña deriva a mitad del recorrido que se corrige rápidamente. En cualquier caso, la trayectoria de las naves sigue siendo incierta y a pesar de hipótesis diversas, la verificación de las mismas no ha sido posible con los datos disponibles. En este punto nos planteamos si sería posible utilizar alguna otra fuente de información que, aunque no sea una prueba definitiva, arrojara algo de evidencia sobre el problema. La idea que nos planteamos fue que si los barcos tenían que ir aproximadamente con el viento en popa, si conociéramos los vientos de esta zona del Atlántico durante los meses del viaje, podríamos analizar qué rutas permitían ir desde el punto de origen, que era bien conocido, al de destino, conocido con cierta incertidumbre, pero con cierta seguridad también. En la imagen tenemos una vista desde el satélite Terra, donde el viento se hace visible por el polvo del Sáhara que arrastra. Si este esquema fuera válido en todo momento, estaría claro que las naves de Colón serían empujadas hacia el oeste en cuanto salieran a alta mar desde las Islas Canarias. La cuestión es que no sabemos traducir esa imagen a cifras de azimut y velocidad, aparte de que son una instantánea de un día y hora determinados. Aunque este tipo de problema se puede abordar con un ordenador y un sistema de información geográfica, necesitamos datos para procesar. Lo que necesitamos son datos de azimut, de rumbo y de velocidad del viento en muchos puntos del océano, día a día si fuera posible, y en los meses del viaje. Tenemos que asumir que el patrón de vientos en esta zona del Atlántico, aunque varíe estacionalmente, es bastante estable interanualmente. La solución es un satélite llamado QuickScat. Hay bastantes satélites de observación terrestre. En esta animación aparecen algunos de órbita cercana, como los usados en la monitorización de la cubierta del suelo, vegetación, erosión, etc. Son nombres relativamente conocidos, como Landsat, MODIS, ERS, de la Agencia Espacial Europea, Sentinel, también de la ESA, QuickScat. Las diferencias entre los satélites son muchas, desde la altura de la órbita, que llega a los 40.000 kilómetros en los satélites geoestacionarios, hasta en el tipo de sensores que llevan y que son los encargados de capturar la información. Muchos satélites llevan escáneres que permiten componer imágenes de la superficie de la Tierra, como la del viento del Sáhara, el que hemos visto antes. Otros llevan altímetros, medidores de gravedad, radares. QuickScat, el satélite que nos interesa, lleva un instrumento llamado escaterómetro. QuickScat es un satélite de la NASA que se lanzó en el año 1999. Ya no está en funcionamiento, pero hay otros que han tomado el relevo y así se han garantizado la continuidad de los datos. Como otros satélites de observación terrestre, su órbita está alrededor de los 800 km de altura, lo que permite que dé una vuelta a la Tierra cada 101 minutos. QuickScat lleva, entre otros instrumentos, como hemos dicho, un escaterómetro. El principio de medida del escaterómetro es bastante curioso. Emite breves pulsos de radar sobre el mar y recoge los ecos que se reflejan. Estos ecos pueden estar más o menos dispersos según la rugosidad de la superficie. La rugosidad depende de la magnitud de las olas y la magnitud de las olas depende a su vez del viento en superficie. Es decir, una superficie del mar en calma y plana implica vientos débiles. En este caso, el pulso del radar al ser reflejado se dispersa poco y el eco que es recibido por el satélite se hace, se recibe con una intensidad relativamente alta. En cambio, una superficie marina muy rugosa supone la existencia de vientos fuertes, lo que dispersa el eco del radar que llega muy debilitado al satélite. El análisis de millones de medidas permite estimar la velocidad del viento en la superficie del mar en cada lugar, un dato que se normaliza a 10 metros de altura. El azimut del viento, eh, hacia dónde sopla, es algo más complejo, pero estos satélites, al emitir pulsos polarizados 
en tres ángulos diferentes también permiten hacer una buena estimación. La resolución espacial es baja, aunque suficiente, es de algo más de 10 kilómetros, pero la resolución temporal sí es muy buena, ya que se toman los datos diariamente. Tenemos datos de vientos todos los días de toda la superficie oceánica del mundo. Por añadidura, estos datos son gratuitos y están disponibles libremente en Internet. Esta imagen muestra un resultado generado a partir de QuickScat. Es un mapa de vientos donde las pequeñas flechas indican el azimut, hacia dónde sopla, y los colores muestran la velocidad. Las calmas están en tonos fríos, azulados, y los vientos más fuertes en tonos cálidos. Este mapa corresponde a un único día, y obviamente esto es insuficiente, pero bueno, sí vale para mostrar una característica interesante. En el rectángulo rojo se acota una zona, una especie de corredor este-oeste en tonos azules, donde apenas hay viento. Esta zona donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte, que van de este a oeste, con los vientos alisios del sur, que van en sentido contrario, se denomina zona de convergencia intertropical. Y en este lugar se formaría una especie de barrera a la navegación a vela, ya que el viento es, al menos en este momento, muy débil y los barcos no podrían progresar. Aunque esta animación no viene del Quick Scat, es un modelo eh, hecho por ordenador, nos vale para mostrar un ejemplo del escenario en el cual soltaríamos algo así como un barco virtual y dejaríamos que el viento lo guiara considerando que éste puede cambiar en el tiempo. Este proceso se realizó eh, con un sistema de información geográfica y un tipo de procesamiento que se llama análisis de coste anisotrópico. En este análisis se calculó el coste de llegar desde el punto origen, eh, en las Islas Canarias, a todos los demás en la costa de América. Si el punto destino está viento en popa todo el camino, el coste total será bajo y, por lo tanto, la ruta será una ruta eh, óptima, razonable y probable. En cambio, si se forma un ángulo con los vientos, el coste irá creciendo e incluso en algunos casos representará un camino imposible debido a las características de los barcos. Los resultados son estos. En la imagen, los puntos sobre la costa americana son posibles puntos de llegada que se han insertado para cubrir todas las posibilidades. A la derecha se muestra en colores el coste acumulado de llegar a cada uno de ellos. En paralelos están, es decir, una zona amarilla corresponde al punto que está en el paralelo correspondiente en la figura. Este coste ha sido calculado para cada año analizado desde 1999 hasta el 2005 y la barra de la derecha final es la media aritmética. El primer resultado que podemos ver es que los vientos eh, son bastante estables. Interanualmente generan resultados parecidos, todos los esquemas anuales son muy similares y zonas donde en el 99 es costoso llegar es una constante en todos los demás años. El segundo resultado se expresa en los colores de los puntos de llegada, que se han codificado de tal manera que los más favorables para que el bar, los barcos llegaran están en blanco, sobre el mapa, corresponden a los verdes en el esquema. Los puntos que están en rojo son los inaccesibles bajo el régimen de vientos existente. Aquí se muestra, por ejemplo, que Colón no podría haber arribado a las costas de la actual Guyana o Surinam, ni a las situadas al norte de la península de Florida pero sí a los puntos blancos, tanto en Venezuela como en Cuba y República Dominicana. Con esto ya tenemos claro los potenciales puntos de llegada, pero hemos hecho algo más. En esta imagen se muestran las rutas óptimas, es decir, los caminos, los corredores de coste mínimo desde el punto de salida. Aquí aparece con claridad que existen dos rutas alternativas que podrían haberse seguido en función de las limitaciones de la navegación que hemos comentado. Al abandonar las Islas Canarias, el rumbo único, el más adecuado, es el suroeste y llegando a las latitudes más o menos de las islas de Cabo Verde se presentan dos alternativas, hay una bifurcación. O bien se sigue en la misma dirección hacia el suroeste o se vira directamente hacia el oeste y se atraviesa del Atlántico sin variar ese rumbo. En las escasas anotaciones de su diario, Colón mantuvo que su rumbo era siempre hacia el oeste, por lo que en este escenario la expedición colombina debió de tomar la primera ruta de estas dos alternativas. No se mencionan, sin embargo, las primeras jornadas hacia el suroeste, que en el contexto del coste, del cálculo de coste anisotrópico, serían obligadas. En cualquier caso, la ruta directa hacia el oeste 
tomada desde La Gomera, aparece improbable. Hay que bajar primero hacia el suroeste. Eh, la improbabilidad es que en este análisis, dada la constancia de los vientos y la gran extensión de las zonas de calmas o vientos débiles que se extienden al oeste de las Islas Canarias, sería extraordinariamente improbable que los barcos hubieran ido por esa ruta. Estos resultados, en principio, están claros. Yo solo quiero comentar, para terminar, que el punto de llegada de la expedición de Colón se ha situado en la isla de San Salvador, en las Bahamas, que queda exactamente en la salida de la primera ruta que hemos mostrado en la figura anterior. Arriba está el mapa de Juan de la Cosa, eh, realizado en el año 1500. Es el primer mapa mundi donde aparece América, a la izquierda, y especialmente Cuba y las islas orientales. La flecha roja en la ampliación señala San Salvador, el punto donde se supone que Colón tocó tierra. En conclusión, en este trabajo hemos mostrado un análisis que utilizando datos de un instrumento portado por un satélite y procesados con un sistema de información geográfica, aporta información nueva sobre la ruta posible de la primera expedición de Colón. Apoya la hipótesis de una ruta latitudinal relativamente alta, pero que incluye una primera etapa con rumbo suroeste que con los datos actuales es prácticamente obligatoria para los barcos de la época. Este trabajo puede servir como ejemplo de utilidad de este tipo de análisis, aunque lógicamente no es una prueba definitiva que pueda resolver el problema este que hemos tocado. El principal problema es que los vientos pueden haber cambiado en cinco siglos, no lo sabemos. Si han cambiado, pues lógicamente los resultados actuales no serían adecuados. Sí es cierto que el régimen general de los alisios en el Atlántico Norte era conocido y se usaba en la navegación en los siglos siguientes a este viaje. Igualmente, se sabe que la ruta de vuelta fue coherentemente con el régimen general de vientos de la zona por latitudes mucho más elevadas, ya que los alisios, para ir de oeste a este, circulan mucho más al norte. Por lo tanto, esto, estas circunstancias, estas pruebas eh, parciales, dan solidez a la propuesta que realizamos en este trabajo.